Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. So ito yung topic ninyo sa inyong first quarter sa mga baguhan dito. Gumagawa ako ng mga learning tasks at learning guides para matulungan ang lahat ng mga estudyante sa mathematics. Kung gusto ninyong mag-advanced learning, meron tayong mga lessons from first quarter hanggang fourth quarter. Hanapin nyo na lang sa playlist natin or i-click nyo lang yung link sa comment section. Okay? Bago natin simulan, ano nga ba ang set? An organized collection of objects with common characteristics is called a set. There are three ways to describe sets. One is written expression. Another is true listing or rooster method and by set notation. So, ayan, na-discuss ko lahat yan sa mga videos ko. So, tingnan nyo na lang doon, okay? So, dito sa learning test number 1, ang gagawin natin dito, ililista natin kung ano yung nakasulat dito sa column 1. Ang gagamitin nating method ay listing method. Number 1, all the provinces in region 4A. So, ano ba yung mga provinces sa Region 4A? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Or yung mas kilala sa tinatawag na Calabar Zone. Next, number 2. Ano naman yung mga numbers greater than 8? Reminder, iniibahan ko yung mga given para sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa modules ninyo. Ano yung mga numbers greater than 8? That is, positive 9. Positive 10, positive 11, positive 12, 13, at walang hanggan na yan. So, pwede nating ilagay na lang na infinite or ellipsis. Okay? Number 3, all subjects in grade 7. So, meron tayong 8 subjects. That is, English, Math, Science, Filipino, Paraling Panlipunan, MAPE, TLE, and Values Education. Depende sa kung anong school kayo, pero in general, ito yung mga subjects in grade 7. Number 4, vowels in the English alphabet. Ano ba yung mga vowels English alphabet? Yung A, A, E, O, U. So, that is A, E, I, O, U. Okay? Number 5, magbigay kayo ng set of 5 animals with 4 legs. So, limang animals daw na may 4 legs. So, maraming mga animals na may 4 legs. So, ilan lamang ito sa mga inilista ko, magbibigay lang ako ng lima. Pwedeng cat, pwedeng dog, pwedeng elephant, pwedeng zebra, and cow. Marami pang iba dyan, pwede ninyong ilagay. Basta lima lang naman yung hinihingi dito. Learning test number 2, ang gagawin natin dito ay de-describe natin kung ano yung nasa Venn diagram. Ang tawag dito sa dalawang circle na to ay Venn diagram. Again, iniibahan ko yung mga given dito ha. So, dito sa circle A, ang kabilang dito ay 3, 15, 6, 9, 12, 18, at 21. Dito naman sa set B, yung kulay green na bilog, 12, 18, 21, 10, 20, 40, and 30. At nagkasulubong sila sa gitna. Okay, so number 1, describe set A. Pagaya nga ng sinabi ko kanina, ang set A ay yung nandito sa bilog. So, pwede natin gamitin yung listing method. Kapag nagsusulat tayo gamit ang listing method, maglalagay lang tayo ng capital letter A is equal to, tapos maglagay tayo ng curly bracket. Okay? And next, ano yung mga nandoon sa circle na red? Or dito sa circle na to? Unahin natin yung 3... Pataas tayo ha, in order. So, 3, then sunod is 6, then 9, then 12, then 15, 18, and 21. So, wala nang iba. Yun lang ang set A. Next, ano naman ang set B? Yung mga nandito naman sa green na bilog. So, ano yung mga yon Set B is equal to, maglagay ng curly bracket, then 
Then, ilista natin yung nandito sa bilog na to. So, 12, 18, 21, yung 10 dapat nandito sa unahan. Then, 20, tapos 30, and 40. Pasensya na, hindi ko na na-arrange in order. Pero, ito yung element ng set B. Number 3, ano naman yung A? Ang symbol na to ay union. Ibig sabihin ng union, pinagsamang set A at saka set B. Parang addition siya, pero ililista mo kung ano yung mga yun. So, ano yung mga nasa set A na meron sa set B? Pagsasamahin natin. Pero, kung ano man yung nandito sa set B na meron sa set A, huwag na natin iulitin. Isa lang yung ililista natin. Katulad nito, 12, 18, 21, nasa set A siya. So, pag-iisahin na lang natin yan. So, isulat natin. So, 3, tapos 6, 9, 12, And then, 15. Next is 18. Next is 21. Tapos, isama natin yung set B na 10. 20, 30, and 40. So, yun lang. Tapos, i-arrange nyo na siya in ascending order. Pero, acceptable pa rin naman ito. Next, number 4. Ito naman, A, intersection B. Yung baliktad na U, ang ibig sabihin nito, intersection. Or, kung saan sila nagkasalubong. So, ang intersection dito, yung nasa gitna ng circle na A at saka B. So, itong tatlong to. And that is, A intersection B is equal to 12, 18, and 21. Okay? Na sundan. Next, ano naman ang cardinality of A? Pag sinabi natin cardinality, bibilangin lang natin kung ilan yung nasa element ng set A. So, bilangin lang natin, we have... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibig sabihin, ang cardinality ng set A is equal to 7 at ang symbol ng cardinality is N. Tapos isulat natin, may parenthesis, yung A. Next, ano naman ang cardinality of B? So, bilangin din natin yung B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 also. Another one, ano naman ang A union B? So, bilangin natin kung ilan yung nandito sa A yun yun B. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, meron tayong cardinality of set A yun yun B. And that is equal to 11. Nasundan ninyo yung learning task number 2. Kung nasusundan ninyo, please like at mag-comment na rin kayo sa baba. Then lastly, describe the universal set and subset shown in the figure below. Ang ibig sabihin ng universal set, ito yung nandito sa loob ng rectangle. Kabilang na dito yung nasa loob ng circle. Yung subset naman is yung nasa loob ng circle. So, ang gagawin natin, ililista lang natin yung mga nandito sa loob ng rectangle. At ang symbol ng universal set naman is letter U. Ilista natin in order. So, unahin natin yung 1. Then, next is 2. The next is 3, the next is 4, 5, 6, 7, 8, and 10. So, yan yung universal set. Next, ano naman yung subset? Yung nandito sa loob ng circle. So, ano yung mga yun? That is 2, 4, 6, at saka 8. So, ganun lang naman siya. Madali lang naman, di ba? Okay na, sana nakatulong ito sa pagsagot ninyo sa mga modules ninyo at kung gusto ninyo ng mga ganitong videos, please like at mag-comment na rin kayo sa baba. Abangan ninyo yung mga susunod na learning tasks sa susunod na videos. I-click nyo lang dito sa playlist 